بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد کامل خان کا یوٹیوب چینل کافی ٹائم ہو گیا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ویڈیوز نہیں آ رہی کچھ مصروفیات ایسی تھی ورلڈ کپ ختم ہوا ہے تو ہم نے تھوڑے سے اور کام کاج پہ جو ہے نا فوکس کیا ہے تو فیل خان خلیل چاہتے ہیں میرے آپ نے ان کو میرے شو میں دیکھا ہوگا ایز اے اسپورٹس ایکسپرٹ ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ اور ان کے ایکسپرٹ اوپینین جو ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں خود بھی ان سے ہیلپ لیتا ہوں جب کرکٹ کی بات آتی ہے پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ جو ہے وہ چودہ دسمبر کو شروع ہو رہا ہے شان مسعود جو ہے بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں کافی سوشل میڈیا پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو فیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ صرف وہ پریکٹس میچ کی بات ہے کہ نہیں آگے بھی ہمیں شان مسعود کی طرف سے ایز اے لیڈر ایسی پرفارمنس ہمیں سامنے کو ملے گی تو فیل جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی ہے کافی پریس کانفرنسز وغیرہ ہوئے ہیں اور اس میں سرفراز شاہین اور بابر جتنے بھی پلیئرز ہیں تو کہہ رہے کہ نو ڈاؤٹ مشکل ہے آسٹریلیا میں آسٹریلیا سے جیتنا لیکن ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس کے وجہ سے دیکھیں اگر آپ پچھلے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہیں جس میں ہم سنس نائنٹین نائنٹی نائن ان سے آسٹریلیا میں کوئی میچ نہیں جیت سکے ایون ہم ڈرا بھی نہیں کر سکے تو جتنے بھی آپ نائنٹین نائنٹی نائن سے میچز دیکھ رہے ہیں وہ سارے وائٹ واش ہیں ہماری بہترین سے بہترین ٹیم جب نائنٹی نائن میں گئی تو ایک ہوبارٹ ٹیسٹ کے علاوہ ہم نے ان کو باقی دو میچوں میں کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا ہوبارٹ ٹیسٹ میں آپ کو اگر یاد ہو وہ لینگر اور ول کرسٹ نے سینچریاں اسکور کر کے تو وہ تھری سکسٹی نائن رنس چیز کر لیے تھے تو اگر ہم کنسیڈر کریں اس ٹیم کو اس ٹیم کے ساتھ کمپیریزن میں تو نہ تو بالنگ اس کیلیبر کی ہے نہ بیٹنگ اس کیلیبر کی ہے کہ آسٹریلیا کو یہ کوئی ٹف ٹائم دے سکیں گے ہاں البتہ کمپٹیٹیو کرکٹ فور اے ڈے اور ٹو ہو سکتی ہے کہ جس میں اگر آپ دیکھیں ایک دن میں اگر پاکستان کی ٹیم کوئی اچھا بیٹنگ پرفارم کرتی ہے کوئی انڈیویژول بریلینس اس میں سامنے آتی ہے ان دا شیپ آف شان مسعود یا بابر اعظم ہو گئے باقی تو آپ دیکھیں بالنگ کا وہ کیلے بر موجود نہیں ہے ان کی فٹنس کے لیول پہ بہت بڑے کوشچن مارکس ہیں تو آئی ڈاؤٹ کہ یہ وائٹ واش سے بچ سکیں گے لیکن اگر یہ کوئی میچ ڈرا بھی کر پائے تو میرے خیال میں یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی جیت ہوگی تو پھر جس طرح آپ نے دیکھا مینجمنٹ میں کافی چینجز سلیکشن کمیٹی چینج آپ کے کپتان چینج اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے شان مسعود جس کی کپتانی کر رہا ہے پریکٹس میچ میں تو بڑی زبردست پرفارمنس اس کی طرف سے لوگوں کو بھی دیکھیں کامل اس میں اگر آپ کو پاکستان کی پھر وہی ہسٹری والی سچویشن ہے کہ ایک بندہ ایک دن باہر ہوتا ہے اگلے دن وہ کپتان ہوتا ہے تو یہ کنسسٹنسی جب تک پالیسیز میں نہیں آئے گی سلیکشن میں نہیں آئے گی لوگوں کو پراپر ٹینیور نہیں دیا جائے گا فار ایٹ لیسٹ اے پیریڈ آف ٹو اور تھری ایئر یا اگلے ورلڈ کپ تک تاکہ وہ اپنا جو پلان ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اس ویژن کو آگے بڑھا سکیں کیونکہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ورلڈ کپ اور ٹیسٹ چیمپئن شپ کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہیں اب تو ساری چیزیں ویل ڈیفائنڈ ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ کی ٹیم کو تیار کرنا ہوتا ہے تو ٹیسٹ چیمپئن شپ پوائنٹس پہ اس کو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس میں آپ کہاں پہ جو ہے اسٹینڈنگ ہے آپ کی تو اسی طریقے سے آپ ون ڈے میں دیکھ لیں تو اگر ورلڈ کپ کے بعد دوبارہ سے ساری ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا ٹیم تیار کرنا شروع کرتی ہیں اگلے ورلڈ کپ کے حساب سے ٹی ٹوینٹی کا بھی یہی حال ہے تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ نے شان مسعود کو ہی کیپٹن بنایا ہے اور اس کو آپ نے لمبے عرصے تک اگر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے اور وہ اس کو پراپر سپورٹ اور بیک اپ دی جاتی ہے تو میرے خیال میں سلیکٹرز میٹر کرتے ہیں لیکن دیکھیں سلیکٹر کا کام تو بیسٹ اویلیبل آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا کوئی بھی سلیکٹر ہو ٹیم بنتی ہے وہ کپتان اور کوچ کے مشورے سے سلیکٹر اور کپتان اور کوچ مل کر دیکھتے ہیں کہ جی جو ڈومیسٹک میں کون سا لڑکا جو ہے وہ اچھی پرفارم کر رہا ہے اور وہ اس کو چانس دینا چاہیے تو سلیکشن میں خیال میں کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ کبھی انضمام سلیکٹر ہوتا ہے وہ آپ ریاض ہو گیا ہے تو یہ اتنا کوئی پاکستان کے لیے کوئی نہیں خبر نہیں ہے ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ جی آپ اپنی جو 
टीम है उसके कप्तान को कितना टाइम देते हैं उसके जो प्लेयर्स हैं उनको कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का मौका देते हैं तभी वो जी बिल्कुल जिस तरह आपने बात की मुझे बॉलर्स के हवाले से बताए हमारे जो बैट्समैन हैं उनके हवाले से बताए किस को आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आएंगे उनके कैलेबर कैलेबर के बारे में भी बताए दोनों आपके पास तो अगर बॉलर्स में देखें तो आपके पास शहनशाही एक रिप्यूटेड बॉलर की सूरत में मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली uh, हमारे पास या सरशाह हुआ करते थे अगर uh, उनका कैलिबर और उनकी परफॉर्मेंस जो थी इन इन द स्पेंड डिपार्टमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट थी अभी तो आप शहन शाह के अलावा बाकी सारे नए बॉलर्स हैं और उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना और वहाँ की पिचिस के साथ एडजस्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है तो अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है और वो जी वहाँ पर एडजस्ट कर पाता है तो वेल एंड गुड बॉलिंग में आप एक दो दिन का सरप्राइज दे सकते हैं और होपफुली आप जब यंगस्टर को मौका देते हैं तो फिर आपने उनको आगे सपोर्ट भी देना होता है ताकि जी वो आगे चलें और परफॉर्म करें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मुश्किल दौर है हर हर लिहाज से तो हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो भी उसमें परफॉर्म करेगा वो आगे जाएगा जी व्यूवर्स इन जिस तरह आपको पता है ये सीरीज नज़दीक है चौदह दिसंबर से शुरू होगी हम आपको इस तरह डे बाई डे अपडेट्स देते रहेंगे तो फेल भी हमारे साथ होंगे और उनकी एक्सपर्ट ट्राई आपके सामने लेके आएंगे देखते हैं क्या होता है एक मुश्किल सीरीज़ है लेकिन हो आई होप और होप पे जो है ना हम होते हैं ज़्यादातर कि पाकिस्तान जो है ना ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करें थैंक यू सो मच